Laure Fanière, bonjour. Merci de nous recevoir à l'occasion d'une exposition consacrée à Léonard de Vinci qui ouvre le 1er juin au Château d'Amboise. Exactement, c'est une exposition qui est dédiée aux gravures qui, au XVIe et XVIIe siècle, reproduisent, traduisent les inventions du maître, tant euh, inventions peintes que euh, les dessins de, de l'artiste. Euh, ils sont exposés une trentaine de gravures qui proviennent pour la plupart des collections de la Bibliothèque nationale de, de France, qui est un partenaire étroit de ce, de ce projet, et qui seront donc exposés euh, au château royal d'Amboise où euh, Léonard de Vinci est, est enterré. C'est une idée bizarre quand même de faire des gravures d'après un tableau. C'était en vogue à l'époque Alors c'est une idée qui n'est en fait euh, pas, pas, pas si étrange que ça euh, au XVIe siècle, euh, puisque très rapidement la gravure devient, devient un moyen... Euh, un moyen de prédilection pour euh, reproduire euh, des euh, compositions, des compositions peintes ou bien des compositions sculptées. Euh, et en fait, dès le milieu du XVe euh, siècle, les gravures de traduction ou de reproduction se euh, multiplient. Euh, Léonard de Vinci, il euh, naît donc dans la seconde moitié du XVIe euh, du, du, du siècle et euh, quelques années après euh, sa, sa, sa naissance, eh bien, ce type de, de médium est déjà bien euh, bien notamment donc pour euh, diffuser très largement euh, des compositions euh, de, de, de maîtres. La gravure euh, est, a aussi l'avantage de pouvoir être multipliée euh, et comme le support est un support euh, facile à transporter, eh bien, la gravure peut se retrouver euh, rapidement à des kilomètres de son lieu originel de, de production. Et c'est ce qui se passe, effectivement On, on retrouve des, des gravures de ces tableaux-là euh, partout en Europe ou c'est quand même restreint à l'Italie, la France euh... Non, non, c'est vraiment euh, une diffusion euh, européenne. Dans le cas précis des euh, gravures réalisées d'après des compositions de Léonard de Vinci, on peut parler des nœuds. C'est une série de gravures qui montre des entrelacs, donc des nœuds euh, qui euh, se développent de façon symétrique sur une plaque de cuivre. Et ces euh, nœuds réalisés donc euh, d'après euh, des, des dessins de, de Léonard de Vinci, qui portent d'ailleurs le nom même euh, de Léonard de Vinci, eh bien, ces gravures ont été copiées par Dürer, par Albrecht Dürer, sans doute euh, dans les années 1506-1508. Euh, elles ont été produites, les gravures de Léonard, à la toute fin du XVe siècle, donc même pas une dizaine d'années finalement après la, euh, la réalisation des originaux. Euh, eh bien, elles sont déjà copiées euh, par, euh, par Dürer et Dürer acquiert, alors on ne sait pas s'il acquiert des, 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 des estampes à Venise euh, ou bien euh, dans le nord de, de l'Europe, mais c'est pro probable qu'il acquiert ses euh, gravures euh, chez lui en Allemagne. Donc euh, les gravures circulent vraiment euh, largement. Et elles sont destinées à qui On ne va pas dire au grand public, quand même Alors, euh, dans le cas de Léonard de Vinci, euh, le public est en effet une question euh, qui, qui, qui se pose, puisque euh, ces gravures nous sont parvenues en un nombre assez restreint d'exemplaires. Alors, c'est peut-être dû à des raisons de conservation, euh, mais il faut quand même signaler que pour certaines euh, œuvres, on ne connaît qu'une seule et unique épreuve, ce qui est quand même assez, assez rare. On peut donc expliquer cela, cette, euh, cette unicité, pre presque par le fait que les gravures n'ont pas été tirées dans un nombre important d'exemplaires, euh, sans doute parce qu'elles étaient destinées à un public assez restreint, peut-être euh, le public des élèves euh, ou bien le public euh, d'amateurs euh, déjà euh, précis euh, qui voulaient en fait conserver les euh, idées euh, de, de Léonard. Et, et ici, on est un peu en opposition par rapport à Andrea Mantegna qui est euh, un artiste italien qui lui aussi, quelques années avant Léonard de Vinci, a euh, fait reproduire ses œuvres, mais là avec une véritable volonté de euh, diffusion large auprès d'autres artistes, auprès d'autres euh, collectionneurs, auprès peut-être de commanditaires de ces, de ces compositions. Chez Léonard, il n'y a pas cette volonté de s'associer avec un graveur professionnel qui pourrait être chargé de transcrire donc les compositions du maître dans le, le burin. Et donc la volonté du maître euh, c'était de faire connaître ses œuvres ou était-ce une idée un peu pédagogique Dans le cas de Léonard, ça semble plutôt être une idée euh, pédagogique. Euh, on n'a pas encore dit, mais Léonard de Vinci lui-même n'a sans doute jamais tenu le burin. Il n'est pas l'auteur de ses euh, gravures. Et visiblement, il ne s'associe donc pas avec un graveur qui pourrait 
retranscrire ses euh, inventions euh, en gravure. On ne sait pas encore parfaitement euh, qui réalise ces gravures. On a fait beaucoup de recherches avec euh, Stéphania sur les, euh, les, les auteurs de ces euh, gravures, mais euh, la plupart d'entre elles restent anonymes et c'est encore euh, un point où on pour lequel on a plutôt euh, soumis des hypothèses que euh, vraiment euh, trouver des, 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 des solutions euh, parfaitement définitives. Euh, et donc, on, il, est, il est difficile en fait, d'établir la relation exacte qu'il a existé entre le maître et les personnes qui ont euh, traduit les euh, dessins en, en gravure, si Léonard n'était pas derrière le dos du graveur à euh, surveiller cette transposition en, en gravure. Peut-être que dans certains cas, ça lui a échappé. Mais si on prend l'exemple de Raphaël, qui est, qui est, qui est plus probant euh, par, par rapport aux gravures, euh, quel, quel était son but C'était de faire connaître vraiment son nom, ses œuvres, ou bien c'était de, de, de participer un peu à comment dire, euh, la, la, la création, l'innovation en peinture Oui, et c'est une sorte, dans le cas de, 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 des gravures de, de traduction ou de reproduction, une sorte de promotion euh, et d'autopromotion de son, de son travail par le biais de la, de la gravure euh, qui euh, peut toucher donc un public plus large euh, que celles et ceux qui peuvent acheter euh, un, un tableau. Euh, mais chez Raphaël, il y a une volonté euh, stricte du maître de euh, surveiller cette euh, reproduction en gravure, alors que chez Léonard, euh, elle n'existe pas. Et donc, quel est l'intérêt, finalement, vous qui connaissez bien Léonard de Vinci et qui connaissez bien ses œuvres donc, picturales, quel est l'intérêt des gravures les gravures euh, nous aident à mieux comprendre la renommée d'une composition, euh, à la célébrité d'une invention euh, peinte. Euh, les gravures nous permettent aussi de mieux comprendre la circulation des motifs, la circulation des modèles, euh, d'autant que, euh, dans le cas de Léonard de Vinci, euh, les originaux du maître sont assez peu nombreux. C'est un artiste qui euh, a du mal à achever ce qu'il entreprend et donc euh, les compositions finales, les compositions peintes sont, au bout du compte, euh, assez peu nombreuses. Et par ailleurs, ces euh, œuvres originales, elles sont au XVIe et XVIIe siècle conservées dans des lieux qui sont relativement peu accessibles. Les œuvres de Léonard sont alors conservées dans les collections du roi de France ou bien dans les collections du roi euh, d'Angleterre. Euh, c'est des cabinets qui sont très prestigieux, mais c'est des cabinets qui demeurent privés, qui demeurent relativement peu accessibles. Et donc finalement, quand on est un amateur et que l'on veut se faire une idée plus ou moins précise de l'œuvre de, euh, de, de Léonard, ou même d'autres euh, artistes dont on peine à accéder aux originaux, eh bien on passe à cette époque-là par euh, la, la gravure. On a une époque où la photographie n'existe pas encore, et donc il faut se servir d'un support intermédiaire qui euh, est la gravure. Donc la gravure rend plus accessibles les œuvres, les œuvres du maître. Mais est-ce qu'elles elle, elle vous apprennent quelque chose sur le maître ou sur les compositions Ou est-ce que c'est comme si c'était une photocopie Alors pas du tout, c'est jamais une, une photocopie, euh, surtout dans le cas euh, d'œuvres aussi euh, anciennes. Euh, dans le cas par exemple des gravures qui reproduisent la, la scène euh, que Léonard de Vinci réalise à Milan, qui est vraiment le grand chef-d'œuvre de euh, Léonard, euh, eh bien, on constate des euh, ajouts par rapport à l'œuvre qui est censée être reproduite avec une certaine fidélité, notamment euh, l'ajout d'une inscription qui décrit précisément le moment que euh, Léonard de Vinci a dépeint, un moment qui différait un petit peu de la, tradu de la tradition, euh, puisque euh, Léonard euh, dépeint dans son œuvre le moment où il annonce que l'un des siens va le trahir, alors que d'habitude, on désigne euh, le traître, on désigne Judas euh, dans, les, dans les représentations traditionnelles. Et dans la gravure, eh bien, ce, ce, ce moment est précisément euh, explicité par une inscription pour que euh, l'innovation de, de, de Léonard finalement, soit immédiatement comprise. Et il y a d'autres cas où euh, la, la gravure nous, nous en apprend davantage, nous en apprend sur les, les, les compositions du maître. Et donc, vous alors en, en marge de cette exposition, en marge de ces études de, de gravure, vous avez décidé que vous alliez euh, rédiger le catalogue, c'est bien ça Voilà, à l'occasion euh, de, de cette exposition, à l'occasion plutôt de la recherche 
euh, qui, euh, que nous avons mené avec Stefania Toulou Cataldo euh, sur la, la fortune euh, gravée de Léonard de Vinci, des œuvres de Léonard de Vinci. Nous allons donc euh, publier un, un, un ouvrage qui n'est pas vraiment le catalogue de l'exposition puisque euh, des œuvres qui ne seront pas exposées sont aussi évoquées dans euh, l'ouvrage, plutôt un, un ouvrage de synthèse sur la question, mm -hmm. euh, sera publié donc à, à l'occasion chez l'éditeur Liénard, qui est un, un éditeur parisien. Maintenant, si, si j'en reviens à votre étude, hein, vraiment, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a le plus intéressé, étonné euh, dans, dans cette étude de ces, ces gravures par rapport à, à, à l'œuvre de, de Léonard de Vinci que vous connaissez très bien J'ai été peut-être frappée par le groupe des œuvres réalisées du vivant euh, de, de Léonard de Vinci. Euh, je vous ai donc dit qu'il y avait la, la scène. Euh, et puis, il y a un autre groupe d'œuvres euh, qui reproduisent plutôt des dessins de, euh, du maître. Euh, mais ces dessins, pour la plupart, ne nous sont pas parvenus, euh, en fait. Euh, mais on les associe quand même à Léonard de Vinci parce qu'ils enregistrent des idées très précises que euh, le maître euh, a travaillées. C'est par exemple des, une gravure qui montre euh, trois têtes de chevaux. Or, euh, on sait que Léonard de Vinci... Euh, était passionné par euh, l'étude du cheval et l'étude des proportions euh, du cheval, par la représentation du cheval. Et donc même si euh, la gravure qui nous est parvenue, elle n'enregistre pas un dessin euh, que l'on peut parfaitement superposer euh, de, de, de Léonard de Vinci, eh bien elle euh, nous, nous permet quand même d'ajouter une pièce supplémentaire euh, à, à l'étude du dessin de, de, de Léonard. Et donc c'est aussi euh, ce qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est de... Voilà, d'ajouter des pièces au corpus, euh, finalement, euh, d'œuvres originales de, de, de l'artiste. Un dernier mot sur l'exposition, peut-être Un dernier mot sur l'exposition, euh, pour vous dire que, euh, curieusement, peut-être par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, euh, le, la première gravure qui reproduit la Joconde, elle est finalement assez euh, tardive, euh, et c'est par là que se termine l'exposition. On commence avec la scène et on se termine avec la, la Joconde, euh, puisque la... La première gravure de la Joconde, elle ne date que de 1651, euh, alors que le, le tableau était quand même déjà bien, bien, bien reconnu, mais donc conservé dans les collections euh, royales françaises. Et c'est une gravure toute petite qui est intégrée dans un livre. La Joconde n'est pas reproduite avec son paysage, ni même avec ses mains. Euh, et donc c'est plutôt, en fait, pour, on, on utilise ce, ce, ce portrait plutôt pour... Euh, euh, évoquer euh, un propos théorique de, 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 de l'artiste sur la manière dont la lumière peut éclairer un, un visage. Euh, et donc c'est assez étonnant aussi de constater que euh, l'incroyable renommée de la Joconde, elle est finalement assez euh, euh, récente si on l'examine euh, sur une période un peu, un peu longue de l'histoire. Et bien voilà, je crois que nous avons fait le... Le, le tour de la question, merci beaucoup de nous avoir euh, reçus et nous avoir montré euh, ces superbes gravures. Merci beaucoup.